Nerede Balıkesir'in İstiklal Madalyası? Geçmiş yıllarda Kuvayi Milliye Günü ile ilgili çok yazılar yazdım. Balıkesir'e istiklal madalyası verilmelidir diye kampanyalar düzenledim. Binlerce imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ülkeyi yönetenlere gönderdim. Ama bu yıl Kuvayi Milliye Günü'nde yazı yazmadım. Balıkesir'e istiklal madalyası verilmelidir demedim. Neden? Çünkü Balıkesir'den, ecdadımdan ve tarihimden utandım. Ecdadın yüceliği karşısında bugünkü nesil Balıkesirlilerin acizliği beni ziyadesiyle üzdü. Yıllardır yazıp söylemişiz olmamış. Dönem dönem siyasiler, genel yöneticiler, kitle örgütleri Balıkesir'e istiklal madalyası verilsin kampanya yarışına giriştiler olmadı. Sonra her 16 Mayıs'ta Kuvayi Milliye günü kutluyoruz. Kutlama mesajları ard arda geliyor. Sözler güzel lakin sonuç yok. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Bu etkinlikler bir haftalık programla başladı sonra bir güne dönüştü. Siyasiler Balıkesir'in sesini Ankara'ya duyuramıyorsa, odalar, meslek örgütleri bu sesi yükseltemiyorsa, şehir ortak tepki gösteremiyorsa herkes sussun. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Şehir Kuvayi Milliye Şehri ama şehrin bugünkü insanlara hangi durumdalar? Kırıcı olmamak için fazla söz söylemek istemiyorum. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ecdat dün üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bugün hepsi rahmetle anılıyor. Peki bugün bu konuda üzerine düşen görevi yerine getiremeyenler? Onlar, siz, biz gelecekte nasıl anılacağız? Başta siyasiler olmak üzere bugün şehir yönetiminde söz sahibi olanlar bu sorunun cevabını bir değil iki kere düşünmelidir.